സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരാളുണ്ട് അയാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആളാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അയാളുടെ എഴുത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്നർത്ഥം അയാൾ എഴുത്തിന് ഭയക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാനെന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ കാണുന്നത് മറ്റ് കുറെ താരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏ അവരൊന്നും മിണ്ടൂല ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിലും ജീവകാരനെ പ്രവർത്തനം കൊടുത്തു പക്ഷെ മനുഷ്യനെ അടിസ്ഥാനപരമായി സ്പർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സാരം കഴിക്കും എല്ലാ കാലവും പൊതിച്ചോറിന് കൈ നീട്ടുന്ന ഒരു ജനത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സെന്നേ ഇത്തരം ചാരിറ്റി വരുള്ളൂ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അവിടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പൊതിച്ചോറ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യും പൊതിച്ച് പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ പത്രം എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന അവാർഡുകൾ അല്ലേ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ തോന്നുന്നു ചെറിയ ആൾക്കാർ യാതൊരു മാറില്ലാതെ പോയി വാങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് അല്ല കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നാളത്തെ കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേദി ഡി വൈ ഫൈയുടെ പരിപാടികൾക്ക് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം അതിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗ കെൻ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഡാൻസ് ഫ്രം ദി ഡാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ അവരുടെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇവർ പറയുന്നത് നോണയാണോ സത്യമാണോ അതുപോലെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാവനയിൽ പറയുന്ന കഥയാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഊഷ്മളമായ ബന്ധമായിരുന്നു ആരും സ്നേഹിച്ചു പോവും ആ ക്യാരക്ടറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലും ജോൺ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സിനിമാ സങ്കല്പത്തിലല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ വഴി പിന്തുടരാൻ എനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് രാത്രി ഒരു പേടി വന്നാൽ മാർസേന്ന് വിളിക്കോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സി പി എം ആണ് നിങ്ങളും കൂടെ ആരോപിക്കുന്നതല്ലേ അതിലെവിടെയും പറയുന്നില്ല സി പി എം ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല മറ്റേത് ബി ജെ പി ആണെന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള സിനിമ അല്ല മക്കളെ എല്ലാവരും പോയി കാണണം അത് പറയാതെ ഇത് കാണരുത് കാണരുത് എന്നൊരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇല്ലാതായി വേറെ എഴുത്തുകാരുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാലത്തല്ലോ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രാധാന്യം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഏസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അയാളുടെ നിലപാട് എന്താണ് അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അയാൾ മനുഷ്യരോട് ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ സിനിമയും പുസ്തകവും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സെക്കൻഡറി ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് പോലത്തെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടുമല്ലോ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കാറുകളുടെ കമ്പനി പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിരി വരും പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ വിങ്ങാണ് ഭീമൻ രൂപൊക്കെയാണ് കൾച്ചർ വിങ്ങിയത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാടും എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ആകെ ഒരു ജീവിതം ഉള്ളൂ തിരക്കഥ എഴുതിയ ചാവേർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു മൊത്തം കലാ ജീവിതം നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും തുടക്കകാലം മുതൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഏതോ ഒരു ഓർമ്മ കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് സ്നേഹം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ചാവേറും കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്നേഹമാണോ ശരിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതോ ഭയങ്കര സ്നേഹം കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ എത്രമാത്രം ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം സ്നേഹം മറുഭാഗത്തുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കുറവാ മിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഇന്നും രാവിലെയും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എൻകറേജിങ് ആയിരുന്നു അതായത് സ്നേഹങ്ങൾ തുളുമ്പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സിനിമ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ പത്ത് ശത്രുക്കൾ പുറത്ത് നമ്മളെ പറ്റി ഒരു എന്തെങ്കിലും ആരോപണം
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ അങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ് മാത്രമല്ല ഒരു ഇത് എഴുതി നോക്കാൻ തന്നെ ആ എഴുതി നോക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ആ ടീം വർക്ക് ഇപ്പോൾ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനായിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റ് പെപ്പയാണെങ്കിലും അർജുൻ അശോക് മനോജ് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഭയങ്കര സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന അസോസിയേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹം തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രധാന മോട്ടീവ് ഈ ആദ്യത്തെ സിനിമ അമ്മ അറിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഒക്കെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രം അറിയാത്ത ഇടപെടൽ എന്തിനാണ് ഒരു സിനിമാ നടൻ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നലിൻ്റെ പുറത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും ഒക്കെ തോന്നാണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ഭയങ്കര പരസ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്ന ഒരാളും കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ യാത്രയിലെ ഇപ്പൊ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുമണ്ഡലം പ്രത്യേകിച്ച് ജനകീയ സാംസ്കാരിക വേദിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു തീവ്രതയിൽ കൂടെയൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് എങ്ങനെ മാറിയിട്ടുള്ള നാട് അപരിഷ്കൃതത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അതായത് സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പീരിയഡിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മുന്നേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നേരെ സെറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ക്രൂരമായ പദങ്ങൾ വാക്കുകൾ അശ്ലീലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജനകീയ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പീരീഡിലോ അതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലമുറയിലോ ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ സാംസ്കാരികമായിട്ട് കേരളം വളരെ പുറകോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ടെക്നോളജിയും പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പുറകോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിൻ്റെ മരണം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ അത് ജനകീയ സാംസ്കാരിക ജീവിത നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ വിചാരണ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘടനകളും ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പോലും ആൾക്കാർക്ക് വയ്യ അപ്പോൾ സാംസ്കാരികമായി തന്നെ വളരെ പുറകോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നേരത്തെ മല്ല ചോദിച്ചത് ഈ സിനിമാ നടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് ഈ മലയാളിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ അതായത് സിനിമാ നടനായാൽ വേറൊന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ല അയാൾ അഭിനയിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ അഭിനയിക്കുന്ന ഫോട്ടോ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യാം ഏ എന്നിട്ട് ഫാൻ അവർ അവരുടെ ഫാൻസിനെ കൊണ്ടോ അല്ലാത്തവരെ കൊണ്ടോ അതിനെ എന്താ പറയുക ആ കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറയിക്കുക സൂപ്പർ പൊളി എന്നൊക്കെ പറയിക്കുക നേരെ ചോദിച്ചാൽ അവരാരെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂൽ ഇടപെട്ടാൽ ഇപ്പം എന്നെ പോലെ തന്നെ ഹരീഷ് പാരഡി ആണെങ്കിലും ഇനി നമ്മളെ പിഷാരഡി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ കാണുന്നത് മറ്റു കുറേ താരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏ അവരൊന്നും മിണ്ടൂല ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം കടുത്തു പക്ഷെ മനുഷ്യനെ അടിസ്ഥാനപരമായി സം സ്പർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് ഭയപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നത് ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടവർ അതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സേഫ് സോണാണ് വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല സംഘടനകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഈ ചാരിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഓറ അല്ലെങ്കിൽ ഓളം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടന്ന സമയത്ത് ഡി വൈ എഫ് ആയിട്ട് എഫ് ഐ യു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി അവരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പൊതിച്ചോറും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് കാണാം അതായത് ചാരിറ
കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടി പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന പൈസ മതി ഈ ആൾക്കാർക്ക് പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എല്ലാ കാലവും പൊതിച്ചോറിന് കൈ നീട്ടുന്ന ഒരു ജനത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സെന്നേ ഇത്തരം ചാരിറ്റി വരുള്ളൂ ഓക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറണ്ട നിങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അവിടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പൊതിച്ചോറ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യും പൊടിച്ച് പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 നാടാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അത് ചാരിറ്റി ആവാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സാ സഹായധനം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുക വേണം അതൊന്നും നിർത്തണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കണ്ണു പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് അത് വ്യക്തി ആയാലും സംഘടന ആയാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയാലും ആര് ചെയ്താലും അത് അത് ഒതുക്കി നിർത്തലാണ് ആൾക്കാരെ അത് തുടരണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയെന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് അവസാനിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയെന്നല്ല പൊതിച്ചോറിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ കൈ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു കാലം അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം ഈ രാഷ്ട്രീയ എന്താ പറയുക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കക്ഷികൾ എഴുത്തുകാർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഒരു പഴയ കാലത്ത് എഴുപതുകളിൽ എൺപതുകളിൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെയൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് മാധവിക്കുട്ടിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഗൾഫിൽ പോയി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരായി മാറണം ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായി മാറണം ഏഹ് അതല്ലാതെ അവരുടെ എഴുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ അത്രയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കാതെ നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു പക്ഷേ ഭയങ്കര നിശ്ശബ്ദത സമരങ്ങളില്ല എഴുത്തുകാർ സംസാരിക്കുന്നില്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മനിലെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേ നാൽപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ പണ്ട് സച്ചിയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് എനിക്ക് അൻപത് വയസ്സായിരുന്നു വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പല കവിത ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മണ്ടോ ആ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ സെറ്റിൽ ആവും മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഈ വീര്യൊന്ന് കുറയും പിന്നെ മക്കളുടെ അഡ്മിഷൻ അവരുടെ ജോലി അവരുടെ കല്യാണം വീടിൻ്റെ ലോൺ അടയ്ക്കൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെയോ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് സാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷം പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷം പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതാ പക്ഷം എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ചില പരിഗണനകൾ കിട്ടും പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം വായിപ്പിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നേരെ മറിച്ചത് എതിർപക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഒരു പക്ഷവും ഇല്ല ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ധൈര്യം വളരെ കുറവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിച്ചാൽ ഇ ഡി എ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പേടി കുറച്ച് പണമുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാവും എഴുത്തുകാരിലും സിനിമാക്കാരിലും ഒക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവർ മിണ്ടാൻ തയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഭയം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രായത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എഴുത്തുകാർക്കുള്ളത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇതാ ഒരു പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന അവാർഡുകൾ അല്ലേ എനിക്കെന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചില ആൾക്കാർ യാതൊരു മാണില്ലാതെ പോയി വാങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ പണമില്ല അവാർഡിന് നീ അടിച്ചു നോക്ക് അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടാവില്ല ഇതിനു കൂടെ പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഒക്കെ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെറും ഫലകം മാത്രമാണ് വിചാരിച്ചോ ആരെയും പോയി വാങ്ങോ ഞാൻ പറയും ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങൂല എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയം ഭയം ആണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഈ വേദികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലോയിഡ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വേദികൾ പൊളിറ്റിക്കലാവണം നമ്മൾ പലരെയും വിമർശിക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാറിൻ്റെ വേദികൾ പങ്കിടുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ബാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്
സംഘപരിവാറുകാർ കാണണ്ട എൻ്റെ സിനിമ സി പി എം ആര് കാണണ്ട എൻ്റെ സിനിമ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കാണണ്ട അങ്ങനെ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ പലരും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ അഭിനയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ എഴുത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അവരായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവരായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിക്ക് പുറത്തല്ല ഞാൻ അവരെ കാണുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അരയ സമാജം മാറാട്ടുള്ള അരയ സമാജത്തിൻ്റെ പരിപാടി തന്നെ വിളിച്ചു ആ കക്ഷിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഗോഡല്ലൂർ എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അയാൾക്ക് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ പാർട്ടിയല്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ നമ്മളെ എതിരാന്ന് പറയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ആർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മേയർ ഫിലിപ്പ് ബീന ഫിലിപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നടയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ നോട്ടീസ് അയച്ചു നീക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കും ബീന ഫിലിപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏ സംഘപരിവാറിനെ ശത്രുവായി കാണുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി എം ഞാൻ ശത്രുവായി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ശത്രു ഒന്നുമല്ല ആ ബീന ഫിലിപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നു പിന്നെ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അയാൾ എൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ മേയർ എവിടെ അല്ല മേയർ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം അയച്ചു തന്നു എന്തോ അത്യാവശ്യ തിരക്കുകൾ കാരണം നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പം ബീന ഫിലിപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ മാത്രമല്ല ഒരു വായനശാല ഉദ്ഘാടനമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് ചെറിയ ഒരു ലൈബ്രറി കെട്ടിടം അപ്പം ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞാനവിടെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സിനിമകൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ സിനിമ കാണണം മനുഷ്യന്മാർ നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ ചില ക്രിസ്തു വചനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കും ഉദ്ധരവില്ലാത്തത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടിയല്ല അത് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ആക്രമണം അതേപോലെ സൈബർ സഖാക്കളുടെ ആക്രമണം അപ്പം മറുപടി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ബീന ഫിലിപ്പിൻ്റെ ആ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചാലും പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോ കൂടെ കൂട്ടി ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എം പി നാരായണ പിള്ളയുടെ ഗുരു അല്ല ശിഷ്യ ഗുരു ശിഷ്യ കാരണം ആ ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലെ തന്നെ മറുപടി കൊടുത്താലേ എനിക്ക് സമാധാനമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിൽ പരിപാടി പങ്കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വയനാട്ടിൽ പോയി എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഭാരതയാത്ര നടത്തിയില്ലേ കൃഷി അത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനപ്പുറം അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ആരാധന തോന്നി എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വരെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോന്നി പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ കാരണത്താൽ പങ്കെടുത്തില്ല അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോയി അപ്പം ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ആണോ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് അല്ല കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നാളത്തെ കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേദി ഡി വൈ ഫൈയുടെ പരിപാടികൾക്ക് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം അതിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ കോടിയേരി ഉള്ള സമയത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിതാബായിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സങ്കുചിതമാകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ സങ്കുചിതനല്ല എനിക്ക് സങ്കുചിതമായ ഒരു പരിപാടിയില്ല എനിക്ക് ശരിയും തോന്നുന്ന കാര്യം അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക അതിപ്പം ബി ജെ പിയുടെ വേദി ആയാലും ശരി ഇനി മറ്റേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേദി ആയാലും ശരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ വേദി ആയാലും ശരി ലീഗിൻ്റെ വേദി ആയാലും ശരി നമുക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ടൊരു ശരി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വേണം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏത് വേദി ആയാലും ഞാൻ പോകും സി പി എം ഇപ്പോൾ വിളിക്കാറില്ലേ വിളിച്ചാൽ പോകും അങ്ങനെ തോന്നി അതായത് ഇപ്പൊ സൈബർ സ്പേസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സൈബർ സ്പേസിൽ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉരുളക്കുപ്പേര് പോലെയുള്ള മറുപടികൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളൊരു പെട്ടെന്ന്
നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ അത് കാണാതെ കാണാതെ ബോധപൂർവ്വം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് അതാ കോർണറിൽ നിന്ന് എന്റെ മാത്രല്ല എന്റെ മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാത്തിലും വന്നിട്ട് ഓട്ടോഷ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പാട് ഫ്ലോപ്പാട് എഴുതില്ല അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആവും അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയുണ്ട് ഇമോഷണൽ ആവരുത് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കും പക്ഷെ ഇനി ശ്രമിക്കാം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സാധാരണ സിനിമാക്കാർക്കൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജ് നോക്കാനൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ എഴുത്ത് പരിപാടികൾ മുഴുവൻ എല്ലാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇന്നലെ പുതിയ പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനു മുമ്പും ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ പുസ്തകം അതൊക്കെ അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാത്ത ഒരു വലിയ ജീവിതവും സൗഹൃദങ്ങളും രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ കാലഘട്ടമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എഴുത്താണോ സിനിമയാണോ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതോ നാടകമാണോ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ ഇത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എഴുത്തിലാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്നത് ഞാൻ ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുന്ന എഴുത്തിലാണ് പക്ഷെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു അത് സന്തോഷമാണ് നാടകം അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും കൂടെ ഒരു കൂടിക്കുഴഞ്ഞൊരു ജന്മമായി പോയി അത് എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ എഴുത്താണ് ഒരു എനിക്ക് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന കാര്യം പ്രണയത്തിന്റെ ചതുര നെല്ലിക്കകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഫീച്ചറല്ല ഒരു ഒരു സംഭവം അത് ആദ്യം മാതൃഭൂമി വായിച്ച പദത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുസ്തകത്തിലും വായിച്ചു അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ജോയ് മാത്യുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എഴുത്തുകളിലുള്ള ജോയ് മാത്യുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാധവിക്കുട്ടിയോടുള്ള പ്രണയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടന്ന് അതൊരു ഒരു ചെറിയ പിരീഡല്ല അത് അത് വലിയ പിരീഡിൽ ആ പ്രണയം കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് ആ കഥ പറയാവോ അത് പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സോക്കോൾഡ് രീതിയിലുള്ള പ്രണയം ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു സെറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു ഞാനിടയ്ക്ക് അവരോട് പറയും ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് പറയും അപ്പോ അയ്യോ നിനക്കിന്റെ മോനിന്റെ പ്രായമ്പോഴില്ലല്ലോ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി തള്ളി അപ്പൊ ഞാൻ പറയും പ്രണയത്തിന് ഇങ്ങനെ പ്രായമില്ല നിങ്ങളെന്നല്ലേ പണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ എന്നാ നീ പ്രേമിച്ചോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു ആത്മബന്ധമാണത് പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു ആ വീട്ടിൽ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി കളക്ഷൻ ഞാൻ ഇറക്കിയത് ആ സമയത്തും ആ സഹായിക്കാൻ കൂടി തന്നതാണ് സഹായിക്കാൻ തന്നത് വേറൊരു പാരായിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് വരെ എനിക്കൊരു പോയം തന്നിരുന്നു മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്നുള്ള പോയം അപ്പം അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു അത് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തോളജിയാണ് അപ്പോൾ പല കവികളുടെയും പോയംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കളക്ഷൻ മറ്റൊരു പ്രസാധകൻ പോയി ഇതേ പോയം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ അയാൾക്കും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അയാൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേറെ പുസ്തകം സെയിം പുസ്തകം ഇറക്കി എനിക്ക് വലിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ ആമി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക അല്ല ആമി നിങ്ങൾ എന്ത് പരിപാടി ചെയ്ത് ഞാൻ പൈസ തന്നിട്ട് എനിക്ക് തന്നതല്ലേ അയാൾ നല്ല കുട്ടിയാ നല്ല തറവാട്ട് പിറന്ന ഒരു കുട്ടി പാവല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവരും കൊടുത്തു ഇതാണ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കല്യാണത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ആ കല്യാണം കഴിച്ചോ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന തരണ്ട ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും തരണ്ട നിങ്ങൾ വരുമോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം തരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിൽ വരെ മുറി കൊണ്ടുപോയി കുറേ പട്ട് സാരിക്ക് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണേ ഇതിലേതെങ്കിലും നെമതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്തതല്ലേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തുള്ളൂ അതിനെന്താ എന്നാൽ നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചല്ലോ ഇതിൻ്റെ വേറെ കാത്ത അവർ വേണ്ട നിങ്ങൾ സാരി വേണ്ട പൈസ തന്നാൽ മതി ഞാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തോളാം അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഊഷ്മളമായ ബന്ധമായിരുന്നു ആരും സ്നേഹിച്ചു പോവും ആ ക്യാരക്ടറെ
ഈറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗ കൻ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഡാൻസർ ഫ്രം ദി ഡാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോലെ അവരുടെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇവർ പറയുന്നത് നോണയാണോ സത്യമാണോ അതുപോലെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാവനയിൽ പറയുന്ന കഥയാണോ ഒരു ഒരിക്കലും ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ അതീവ സുന്ദരി അവരെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊച്ചി രാജവംശത്തിലത്തെ ഒരു ലേഡിയാണ് നിന്നോട് മാത്രം പറയാം കൊച്ചി രാജ്ഞിയാണ് ഏ അവരാ രാജവംശത്തിലെ ഒരു ലേഡിയാണ് കഴുത്ത് വെട്ടാനുള്ളത് വരെ അവർക്കുണ്ട് അവർ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോഴോ കാലത്ത് ഇതാണ് അവരുടെ ലൈന പിന്നെ വേറൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അവരിപ്പോൾ പൊന്നീർക്കോടാണല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ വീട് ഈ ചാലിശ്ശേരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്താണ് കുറച്ച് ദൂരേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ സംസാരങ്ങളും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പല റിലേറ്റീവ്സായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട മാതിരി തോന്നും വളരെ ഇപ്പോൾ എം ടിൻ്റെ കൂടല്ലൂർ ആ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വല്ലാത്തൊരു ഇൻറ്റിമസി ഫീൽ ചെയ്യും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും പറയാം നമുക്ക് മദ്യപിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോടും രണ്ടാളും ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ദൂരദർശനത്തെ അവനെന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി വെക്കാം രഞ്ജിത്ത് നിസ്തിയ സന്ദർശകനാണ് അവിടെ അപ്പോൾ രഞ്ജി ഞാനും കൂടെ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് എന്തോ രണ്ടാളെ മൊത്തൊരു മൂടൗട്ട് ഒരു ഉഷാറില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല പല പല കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നേരെ മുമ്പ് ഒരു ബാറുണ്ട് ഹൈസനോ ഹൈനസ് സ്വന്തമാണ് പേര് പറഞ്ഞത് അവിടെ പോയി രണ്ട് വിസ്കി കഴിച്ചു പൈസയോ പൈസ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇത് ആശാൻ്റെ അവാർഡാണ് കുമാരനാശൻ അതൊരു പവനാന്ന് തോന്നുന്നു അതെടുത്ത് പോണേ വിറ്റോ അടുത്ത് വന്നോ ഇല്ല അതെടുത്ത് വിറ്റോളം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മഹാഭാവല്ലേ ഇത് അത് വേണം എടുത്ത് വിറ്റോ അവർ പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരിയത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് എന്തോ വാങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ അമൃതാനന്ദ മൈനെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അമൃതാനന്ദമായി ഇതിന് വിശ്വാസമുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു മനുഷ്യന് വിശ്വാസമില്ല അതെന്താ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരും വിശ്വാസമില്ല എന്നാൽ നിനക്കറിയോ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ അവിടെ പോയി അമ്മ വെച്ചാൽ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കൂടെ ആ ബാലാമണിയമ്മ ഭയങ്കര ഭക്തയായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എനിക്കങ്ങനെ പത്യം തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാനും പോയി അപ്പോൾ ബാലാമണിയമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കുക അപ്പം ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു കൈ കാണിച്ച് അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് കുറേ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ എന്തിനാ അവരെല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവരെ അവരെ ആരും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും തമാശയായിട്ടൊന്നല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സായിബാബയുടെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വിഭൂതി വരുന്ന ഒരു കലണ്ടർ വന്നുകൊണ്ട് അമ്മ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് വിഭൂതി എടുത്തിട്ട് നെറ്റിത്തോടും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആമി നോക്കിയില്ലേ ചെതൽപ്പൊടിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു പോലെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജോൺ അബ്രഹാം അമ്മയറിയാൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സിനിമ പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ സ്കൂള് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോൺ ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും സിനിമയിൽ തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിലേ ജോണിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുക ജോണിനെ ഓർക്കുന്നത് എന്താ എൻ്റെ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനീയം തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പാതകമാണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നും ജോണിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ കാരണം ജോൺ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സിനിമാ സങ്കല്പത്തിലല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ വഴി പിന്തുടരാൻ എനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജനകീയ സിനിമ എടുത്തിട്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു മില്ല ഒരു 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 സാഹചര്യം വേണം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ സാങ്കേതിക വളർച്ച
അപ്പൊ ജോണിന്റെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും വളരെയേറെ മാറി സിനിമ എന്നാലും ജോൺ മുന്നോട്ട് വെച്ച സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധം എനിക്കുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ആ കുറ്റബോധം വെച്ചിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം വെറുതെ ഇരുന്നു അതാണ് സിനിമയിലെ ഗ്യാപ്പ് ആ അമ്മ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനത്തെ സിനിമ എടുക്കുന്നവരെ കൂടെ സഹകരിക്കാം അങ്ങനത്തെ സിനിമ വരട്ടെ പക്ഷേ ജോണിനെ പോലുള്ള മറ്റു സംവിധായകന്മാരും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരും എന്നെ വിളിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ളത് അത് എൻ്റെതായ രീതി അത് ജോൺ സ്കൂളേ അല്ല ജോൺ സ്കൂൾ എനിക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റൂല ഈ അമ്മയറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു പല ജോലികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബോധി പുസ്തക പ്രസാധനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള വഴികളിൽ കൂടെ അന്നൊക്കെ ഉള്ളില് സിനിമ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ശ്രമങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു പിന്നെ അതായത് അമ്മറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ രാജേഷ് വൈത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ രാജേഷ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ മനോജ് ഇവരൊക്കെ അന്നത്തെ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് എതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ മുൻ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് നന്നായി പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ബോധിയിൽ വരികയും പുസ്തകം വായിക്കുകയും വളരെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൊളിറ്റിക്കലിയും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സിനിമ എടുത്താലോ അപ്പോൾ അക്കാൽ അന്ന് ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്തൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അപ്പം അതന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു സിനിമയാണ് ടെലിഫിലിം പിന്നോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ജോൺ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജോണിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത പടം ജോയി ഒഡേസയുടെ പടം എന്ന് ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോൺ നായകനാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രത്യേക സിനിമ അപ്പോൾ ജോൺ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പട്ടി നായകനാവും അങ്ങനെ അതൊക്കെ നടന്നുപോയി അതില്ലാതെ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ തിരക്കഥയൊക്കെ എഴുതി ആ അന്നേരം പോലെ എനിക്കൊരു പ്രേതമുള്ളൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ എന്നെ താമസിപ്പിച്ചത് പിന്നെ എഴുതാൻ വെച്ച കഥ കേട്ടോ ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെറിയൊരു വീട് ഓടിട്ട വീട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീടാണ് വിനോദ് എന്ന് പറയും അയാൾക്ക് അവിടെ ഹോം അപ്ലയൻസസും ഈ പറയുന്ന അയാൾക്ക് ഒരു പരസ്യം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടോ അയാള് അയാളുടെ ഒരു വീട് വിനോദ് വിനോദ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് അവിടെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഇതൊക്കെയാണ് സി പി എം എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നല്ല വിഷയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എനിക്കൊരു വീട് ഒക്കെ തന്ന് ഞാൻ എഴുത്ത് തുടങ്ങി സാറിന്റെ അങ്ങനെ അവിടെ സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതുക ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എഴുതുക വൈകുന്നേരം ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വരും നമ്മള് കമ്പനി കൂടും രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കണം അവിടെ അപ്പോ രാത്രി ഞാൻ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേതം വരും സത്യം ആ വിജനമായ സ്ഥലമല്ലേ അപ്പൊ ബീഡിയും തീപ്പെട്ടിയും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് സിഗരറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് എഴുത്തുകാർക്കൊക്കെ വേണം അത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് വൈകുന്നേരം പുറത്ത് പോയി കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോ ബാതിൽ തുറന്നാരൊക്കെ വെറും പോവും എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ഒരാളോ അകത്ത് വന്ന് എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം കേൾക്കാം പിന്നെ പോവും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ മൂടിപ്പോയി കൊടുക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണെങ്കിലും ഏത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് രാത്രി ഒരു പേടി വന്നാല് മാർക്സേ വിളിക്കോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമ്മേന്നൊക്കെ അമ്മേന്ന് വിളിക്കൂ അമ്മേ കർത്താവെ അള്ളാ അതൊക്കെ വിളിക്കൂ അല്ലെ പടച്ചോനെ ദൈവമേ മാർസേ എങ്കൽസേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് വരെ അപ്പൊ ഞാൻ കുരിശോരിക്കും കാരണം ഞാൻ എന്റെ ശീലത്തിൽ അത് പെട്ടതാണ് അറിയാം പിന്നെ ഇ
അയാൾക്ക് ഒരു കൂൾ ബാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഐസ്ക്രീം ഇല്ലേ അത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇത് അവിടെ വെച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഐസ് വലിയ ഫ്രീസർ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏതൊരു കക്ഷി വന്ന് രാത്രി ഐസ്ക്രീം മോഷ്ടിക്കാൻ സത്യം ഐസ്ക്രീം തിരുന്ന പ്രയതം എന്നിട്ട് വിനോദ രാവിലെ വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കൂ അവന്റെ കയറി ഞാനത് കഴിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു അവസാനം അവൻ പറഞ്ഞത് സാറെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന് ഐസ്ക്രീം ഇത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ഐസ്ക്രീം ഞാൻ കഴിക്കലില്ല ഇത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതിന്ന് സാധനം പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് തിരക്കഥ അങ്ങനെ തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ടൈറ്റിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മഡ്രാസ് പോയിട്ട് ആ എന്തായിരുന്നു ഡോ ബാനറിന്റെ പേരെന്താ പറയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിലമ ടോക്കീസ് കുറെ ഡോക്ടർമാർ കൂടിയാണ് ഇവർക്ക് എന്നും കൺഫ്യൂഷനാ ഏ ഭയങ്കര ചിന്തകളൊക്കെയാ നമുക്ക് നസ്രുദ്ദീൻ ഷാ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ നാനാപ്പടേക്കർ ശബനാസ്മി ഓക്കെ അതൊക്കെ തീരുമാനമായിരുന്നു നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ആണോ അയാൾ അതിൽ വിട്ടു കഴിച്ചില്ല അത് ഞാൻ സിനിമ ആക്കിരി വീണ്ടും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മഡ്രാസിലൊക്കെ ടൈറ്റിൽ ഇഷ്ടമായപ്പം എന്ത് പേരിടുന്നായി കമ്പനിക്ക് ഇവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തീരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിലമ ഭരണാഷയുടെ നാടകം ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിലമ ടാക്കീസ് ഞാൻ നമ്മൾ എൻ കെ രവീന്ദ്രൻ അറിയില്ല രക്താരം മാങ്ങാടുണ്ടായിരുന്നു മഡ്രാസിൽ ഇവർ മൂന്നാളും കൂടിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈ ചേംബർ അവിടെയാണ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് അവിടെ മഡ്രാസ് പോയി ബുക്ക് ചെയ്ത് പേരൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സായുധം എന്നോ അങ്ങനെ അതിന് പേര് ഒരു എക്സൈറ്റ് സ്റ്റോറി തന്നെയായിരുന്നു അത് പിന്നെ അതിനൊരു മുന്നോട്ടുള്ളൊരു ഇത് ബ്രേക്കായി അതിൻ്റെ ഫൈനാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രേക്കായി അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് വിട്ടിട്ടില്ല ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടി ഇരുപത്തി എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് ആ എല്ലാം കിട്ടി കുറെ പേജുകൾ കിട്ടി ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര സംഭവം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ സിനിമയെ സിനിമയുടെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഈ അഭിനയിക്കാൻ പോകണ്ടെന്ന് തോന്നി അന്നത്തെ ഇറങ്ങിയത് മലയാള സിനിമകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു കെ ജി ജോർജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരലെണ്ണ ടി വി ചന്ദ്രനോ ലോഹിദാസോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലാതെ മറ്റൊരൊക്കെ പോയിട്ട് എങ്ങനെ അഭിനയിക്കുക അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ അല്ലാത്ത സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹീറോ ആയിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ ഈ അച്ഛൻ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ അല്ലേ അത് ഏത് സിനിമയിലും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നല്ല സിനിമ ഇപ്പൊ കെ ജി ജോർജ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പേരുകൾ അതല്ലാത്ത സിനിമേന്റെ വേറൊരു ധാര അതിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റാത്ത സിനിമന്റെ മനസ്സുള്ള ഒരാള് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് സിനിമ എങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി സിനിമ മേക്കിംഗ് മാറി സിനിമേന്റെ മറ്റേ എന്താ പറയുക അതിന്റെ ഭാവുകത്വം മാറി പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി മാറി പിന്നെ നമ്മൾ തീം വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമുകളല്ലേ പിന്നെ രസമുള്ള തീമുകളല്ലേ ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റേത് ഒരേ പാറ്റേണിലല്ലേ ഒരു ഭർത്താവ് കുട്ടി പെട്ടി ഊട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് പിന്നെ വില്ലൻ നായകൻ കൊള്ള സംഘം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പ് കുറേ കോമഡികൾ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഭയങ്കര ഹൃദയസ്പർശിയായ സിനിമകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഈ രണ്ടാം വരവിന് ശേഷം എൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അതിനുശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്കഥയിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായ മാറ്റങ്ങൾ മേക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല ആ രീതിയിൽ മാറി അപ്പം എനിക്ക് നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ സോണായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റേത് കൊമ്പമേശി വിരിച്ചിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് പ്രകാശ് സ്റ്റൈലിലുള്ള അച്ഛന്മാരിൽ നിന്നും മാറി വളരെ മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ദിവസം സിനിമയിൽ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും അതിഭാവകത്വം ഒന്നുമില്ലല്ലോ പണ്ട് നാടകമായിരുന്നു അധികം ഡ്രമാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഈ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സിനിമാക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അത്തരം സിനിമകളും രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ
അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ രാഷ്ട്രീയം അവിടെ അതായത് അന്ന് ഉള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് സിനിമേൻ്റെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമേൻ്റെ വേറെ തരം ഭാവുകത്തും ഉള്ളിലുള്ളപ്പോഴും ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് സിനിമ പറയണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എലമെൻറ്റ് പുതിയ സിനിമകളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പുതിയ സിനിമകളിൽ പൊളിറ്റിക്സ് വേറെ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ദളിത് രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ ഇപ്പം പുതിയ ആൾക്കാരുടെ സിനിമകൾ നോക്കി അറിയാം ദളിത് പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വളരെ പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിനിമകൾ തമിഴിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കന്നഡയിലാണെങ്കിലും വേറെ രീതിയിൽ അത് വർക്കൗട്ട് മറാത്തി വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഴയ പണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലോ മലയാളത്തിലുണ്ട് മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ പ്രകടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ സിനിമകൾ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ കളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമ വന്നിരുന്നു പിന്നെ പട നമ്മളുടെ നായാട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകൾ വന്നില്ലേ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ വെരി വെരി കോൺഷ്യസ് അതായത് എപ്പൊളിറ്റിക്കലായി പോവോ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഇത് വലിയ പേടി ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാമോ ആ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ട് അയ്യോ ഇത് പ്രശ്നമാവല്ലോ വെട്ടി അങ്ങനെ വരും അത് നല്ലതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് അത് സ്വാഭാവികതയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയിൽ കയറട്ടെ ചാവേറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എലമെന്റ് ആണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ സിനിമ കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു വിമർശനം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പാസീവ് ഷോർട്ടുകൾ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സംഘപരിവാർ പാസിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പാസീവ് ഷോർട്ടുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തെ രാഷ്ട്രീയം അന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല രണ്ട് തീവ്ര വലതുപക്ഷം എന്നോ ലെഫ്റ്റ് എന്നോ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എവിടെയും സൂചിപ്പിക്കും പറയുന്നില്ല ഡയലോഗ്സിലോ ഒന്നും പക്ഷേ ഈ പാസീവ് ഷോർട്ട്സിലൂടെ നമ്മളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഘപരിവാറാണ് അപ്പുറത്തെന്നും ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൃത്യമായി സി പി എം ഒ ആണെന്ന് ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമില്ലേ സി പി എം ആണ് നിങ്ങളും കൂടെ ആരോപിക്കുന്നതല്ലേ അതിലെവിടെയും പറയുന്നില്ല സി പി എം ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല മറ്റേത് ബി ജെ പി ആണെന്നും പറയുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വർത്തമാനകാല കേരളീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എസ് എ റൈറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് കൂട്ടരിലും ഭയങ്കര മാനുഷികമായ മാനുഷികമായ മൂല്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ആ പയ്യനില്ലേ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പയ്യൻ അവൻ അവൻ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ ചങ്ങാതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ കാരണം പുതിയ തലമുറയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാരിക്കേഡ്സ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ചങ്ങാതി അവർ ഒരുമിച്ച് തെയ്യം കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഉത്സവത്തിന് പോകുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അരുണിൻ്റെ അമ്മ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവർ അവർ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകയായിരുന്നു അവർ ഭർത്താവായിട്ട് പാർട്ടി സംഘാടകനും എം എൽ എയും ആയിരുന്നു അവരാണ് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന പയ്യനോട് നിന്റെ ഡ്രസ്സ് അരുണിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കിട്ടോ ഈ മുഷിനായിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഇത്തരം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ലേ അതായത് രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ ഇതിപ്പോ സി പി ഐ ആയിക്കൂടെ നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ആലോചിക്കാത്തത് സി പി ഐ എം എൽ ആയിക്കൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എം എൽ എ പ്രവർത്തിച്ചാളാം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികാര രാഷ്ട്രീയം ഈ മാവോയിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആവാ
പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവരാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇവരാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ടിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ടിനു നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അതിലൊരു സീൻ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പയ്യനെ കാണാൻ വരുന്നില്ലേ ഒരാൾക്കാർ അവർ ഒരു ജീപ്പ് സംഘം ആൾക്കാർ ഇതിന് കണക്ക് തീർത്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരും ഒരു ട്രാവൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടിനു പറ ആ അപ്പോൾ സംഘർഷം സിനിമയിൽ സംഘർഷം സിനിമയിൽ സംഘർഷമായി ബാലൻസ്ഡായി അപ്പോൾ ടിനു പറഞ്ഞു ബാലൻസ്ഡ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി അങ്ങനെ ആവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഊന്നുന്ന അവിടെ ഒന്നും അല്ല ഈ പ്രണയകഥയല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ജാതി അവസാനത്തെ ഒറ്റ ഡയലോഗിലാണ് ജാതി എന്നതിലുള്ള സംഗതി അതായിരുന്നോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജാതി രാഷ്ട്രീയം പറയാനായിരുന്നോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പൊ പിന്നെ അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കാനാണ് ലാസ്റ്റ് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇറക്കിക്കെടുത്തുന്ന സീനില്ലേ ആ സാധനമൊക്കെ പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാ കാരണം അതിന് ബലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുത്തപ്പൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പട്ടിയുമായി നടക്കുന്ന തെയ്യം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ശോകം ഈ സിനിമയുടെ ഒരു അണ്ടർ ടോൺ അതാണ് കണ്ണുകളുണ്ട് ആ ഈ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഉള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സോഷ്യൽ എലിമെന്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അതിലിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം അല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അല്ല എന്ന് ഒരു പാർട്ടി പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതെന്താ പറയാത്തത് ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സിനിമ അല്ല മക്കളെ എല്ലാവരും പോയി കാണണം അത് പറയാതെ ഇത് കാണരുത് കാണരുത് എന്നൊരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന എന്തുവാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണരുത് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി പോകുന്നത് ആരോപണ വിധേയരാവുന്ന സിനിമാക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻ ഇപ്പോൾ മീ ടു മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾക്കെതിരെ പലതരത്തിലുള്ള കേസുകളും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കും ഇപ്പോൾ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സിനിമാക്കാർക്കൊക്കെ എതിരെ വലിയ സെക്ഷൽ അലിഗേഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ഇപ്പുറത്തുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ കല കലയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കലയും ഇവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ അപ്പോൾ അതിനെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക കലാ സാഹ സാംസ്കാരിക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തൽ നടക്കും കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പണ്ടത്തെ മാതിരി കൃത്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ആൾക്കാരുടെ സ്വാധീനം ഭീകരമാണ് ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കലയും വ്യക്തി ജീവിതവും അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പറ്റുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇപ്പം അത് ശരിയുമല്ല കാരണം അങ്ങനെ വ്യക്തിയെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കല ഇല്ല കല ഇല്ലല്ലോ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു അബദ്ധമാണ് ഇപ്പൊ പസോളിനി ഇപ്പോൾ വലിയ ഫിൽം മേക്കർ അയാള് സെക്ഷ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ അയാളെ വേറിലൊക്കെ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ പസോളിന് വലിയ ഫിൽം മേക്കറാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ പസോളിനെതിരാ മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ വേറുള്ള കേസ് ഇദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇല്ലാതായി വേറെ എഴുത്തുകാരുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാളല്ലോ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രാധാന്യം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഏസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അയാളുടെ നിലപാട് എന്താണ് അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അയാൾ മനുഷ്യരോട് ഉള്ള ഇടപെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ സിനിമയും പുസ്തകവും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സെക്കൻഡറി ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നത് എനിക്കൊക്കെ സെക്കൻഡറി അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തൊരു നിലപാടിന്റെ പുറത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അറിയാലോ ദിലീപിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കത് യാതൊരു ദുഃഖവും ഇല്ല അഡ്വാൻസ് എന്ന പഠിത്തം എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാര്യം എന്താ പറയുക എന്റെ നിലപാടിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ അത് കോൺട്രഡിക്ടറി നിലപാടല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ യോജിപ്പ് മാറ്റി നിർത്താൻ കലയെയും ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറ
ഈ നടപടി ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും ഞാൻ കാണുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പൊളിറ്റിക്സ് അതാ ഒരു നടനില്ലെങ്കിൽ വേറെ നടൻ ഉണ്ടാവും ഒരു എഴുത്തുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എഴുത്തുകാരുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ല ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സജീവൻ അന്തിക്കാടിന്റെ സിനിമേന്റെ പ്രൊമോഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് സഹകരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ജോലി എടുക്കുന്നതിനാ അല്ലേ അരി വാങ്ങാനും ഇതിനൊക്കെയാണ് ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ട എന്റെ മോഹങ്ങളൊക്കെ എന്തേ പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് പണം കിട്ടാത്തൊരു ഇടപാടാണ് ഒന്ന് ലാറ്റോ മാറ്റീനോ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് തരേണ്ട പണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരുപതിലൊന്ന് മറ്റേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തരാനാണ് അതവിടെ കേട്ടോ അതൊരു അതല്ല ഇഷ്യൂ ആ പടത്തിൽ സബ്ജക്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി ആർ ടി ആക്ടിവിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏജൻസി വന്ന് അയാളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോഴ്സ് വ്യക്താക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അയാൾ സോഴ്സ് വ്യക്താക്കാത്തതിന് ഭയങ്കരമായി ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു അയാളെ കൊല്ലുന്നു അറുത്ത് മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മീനിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സജീവനയുടെ സുഹൃത്താണ് എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ് അയച്ചു തന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ പറ്റാത്ത അത് അഡ്വാൻസ് അയച്ചു നമ്മൾ പെട്ടു അല്ലേ പിന്നെ ഡേറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ് കോവിഡ് സമയമാണ് ആ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എനിക്ക് ഒഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോയി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചോ ചെറിയ സെറ്റപ്പാണല്ലോ അപ്പം നമ്മളതേ പ്രതീക്ഷിക്കാവോ നമ്മൾ ആ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് ഇതേമാതിരി പൈസയൊന്നും അവർ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ആരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് അങ്ങനെ പടം പൂർത്തിയാകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള മനുഷ്യനാണ് നല്ല സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് പക്ഷേ സിനിമ എടുക്കണ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി പോരാ അതിന് വേറെ കുറേ കഴിവുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവോയ്ഡ് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് വേണ്ട അത് ശരിയാവില്ല അത് വേണ്ട ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് വന്നു അതിൽ പോട്ടെ പടം തീർത്തു ആ പടം തിയേറ്റർ റിലീസ് ആവില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ചെറിയ ബജറ്റുള്ള പടമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ടോവിനോനെയാണ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇയാളാണ് അവരുടെ പ്രഭുവിൻ്റെ മക്കളുള്ള പടത്തിൽ അപ്പോൾ ടോവിനോ സഹായിക്കും പൈസയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്നു സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ സഹായമൊന്നും പിന്നെ വന്നില്ല ഇയാൾക്ക് ശരിക്കും ടോവിനോനെ വിളിച്ചാൽ മതിയത് അഭിനയിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കണമെന്നില്ല ഇരുന്നു അല്ലേ ഏ അത് പോട്ടെ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ് അതും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് പനി കോവിഡിൻ്റെ പനിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ടൺ തക്കാളി വാങ്ങി വെച്ച് പോയി ചീത്തയായി പോകും അതിൽ കിടന്ന് ഉരുളൊക്കെ വേണം ഞാൻ അങ്ങനെ ആ പനിയിൽ ഞാൻ പോയി ഉരുണ്ട് നന്നായി കോവിഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി ആ സീൻ കണ്ടാലും കറികളുള്ളൂ പടം ഒരു തിരക്കേടില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിന് ആ മെസ്സേജിൽ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ഫിലിമിനപ്പുറം ആ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അത് പുറലോകം കാണിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു സജീവനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ പത്രക്കാർക്ക് ആദ്യം കാണിക്കാം അപ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ച് ഏർപ്പാടാക്കി സജീവനും ടീമും വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ചിലവിൽ നിന്ന് പൈസ ഇറാക്കിയ ഫ്ലൈറ്റിന് പോയി കേരള ഹൗസ് താമസിച്ച് ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ അവിടെ പങ്കെടുത്തു പിന്നെ പടം റിലീസിംഗ് ആയി റിലീസിംഗ് ആയപ്പോൾ എന്നോട് പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം അപ്പോഴാണ് ഈ ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ പറ്റിയാൽ കിടന്നത് വനിതാ വിനീതയിലാണ് ഷോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് വെക്കാം കോഴിക്കോട് ഷോ വെച്ചിട്ട് വാസോട്ടനെ കൊണ്ടുവരാം ഗുരു വാസോട്ടനെ വാസോട്ട്
അപ്പൊ ഞാൻ കോട്ടയം എസ് സിറിനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വനിതാ വിനീതയിൽ പോകണ്ടേ അപ്പോൾ പോകണം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇപ്പം ആരും അവിടെ ഇല്ല ഇനി ഞാനും നിങ്ങളും പോയാൽ നാളെ ട്രോൾ വരും നായകനും വില്ലനും മാത്രം പ്രേക്ഷകരായി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുക നമുക്ക് സജീവം വിളിക്കുമോ നോക്കുക സജീവം വിളിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ പിന്നീട് ഇതേവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അത് ശരി എന്നാ പിന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കണ്ടേ എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് വരാഞ്ഞത് പോയി നേരെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുകയത് അതാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ മനസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് അല്ലെ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വരാഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നേരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചില്ല ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു കൗത് കട്ടിങ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഏ അപ്പം ഞാൻ അടിയിൽ മറുപടി ചെയ്ത് പണം ബാക്കി പണം തരാതിരിക്കാനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് പണം തരുമെന്നുള്ളതിൽ വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി കമ്മ്യൂണിസം ആണ് ഏറ്റവും വലിയ മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു സി പി ഐ എം എൽ ഭയങ്കര പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ വിമർശകനും കൂടിയായിട്ട് നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഇടതുപക്ഷ വിമർശകൻ എന്ന് പറയല്ലേ സി പി ഐ എം വിമർശകനായി അങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റിയ സി പി ഐ എം വിമർശകനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി ഐ എം വിമർശിക്കപ്പെടണം എന്ന് തോന്നുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എന്തുകൊണ്ടാണ് മിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് സി പി ഐ എം വിമർശിക്കപ്പെടണം എന്ന് തോന്നിയത് അവർ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഭരണകൂടമായിട്ടുള്ള അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പം തന്നെ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് പോലത്തെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടല്ലോ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കാറുകളുടെ കമ്പനി പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിരി വരും പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ വിങ്ങാണെങ്കിൽ ഭീമൻ രൂപമൊക്കെയാണ് കൾച്ചർ വിങ്ങിയുള്ളത് അത് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ് ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആൾക്കാരാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എട്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിവെച്ചു വന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിലുള്ളപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തന്നെയാണത് മാവോയിസ്റ്റുകൾ മാവോയിസം ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളെ ഈ രാജ്യത്ത് ഉള്ള ഇത്തരം തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ ഇങ്ങനെയല്ല നേരിടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ അജണ്ടയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും സ്വജന പക്ഷപാതം അഴിമതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷമായി നോക്ക പ്രതിപക്ഷത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവരെ ഓടിയേക്കും അത് വേറെ കാര്യം ഭരി ഭരിക്കുന്ന പക്ഷം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ എതിർക്കും മോഡി ആണെങ്കിലും എതിർക്കും ഇതൊന്നുമില്ല വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസം മിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ എവിടെയുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചോണ്ട ഒന്ന് തൊട്ട് കാണിച്ചോണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് ഇത് മിത്തല്ല അതിവിടെ ഉണ്ട് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുക പിന്നെ ആശയങ്ങൾ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടാണ് കാണുക അല്ലേ അത് വ്യക്തികളുടെ കൂടെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭൗതിക സാന്നിധ്യമായി കാണാം ഇന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ ഈ സാധനം ഇല്ല മാത്രമല്ല ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതൊരു നല്ല സങ്കല്പമാണ് ഞാൻ അതിനെതിരല്ല ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാല്യൂ അതിമനോഹരമായ വാല്യൂ ആണ് മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും അപരന്റെ വാക്കുകൾ സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഇന്ന് നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഏത് പാർട്ടി ആയാലും പ്രവർത്തകർ പോത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് അതല്ല മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഘടന വേണൊരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല കൈ വേണൊരു പുസ്തകം വിശദമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ലേ ആ ഒരു ഹൈറാർക്കി മോഡൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എതിർ ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ എതിർ ശബ്ദം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്കേ പോവുള്ളൂ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഭയക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടി
ഒരു ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കതിൽ മിത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ ദിസ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിസം അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ മിത്തല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് മിത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ സമീകരണം നടത്താറുണ്ട് അതായത് മുണ്ടെടുത്ത മോദി എന്നും മുണ്ടെടുക്കാത്ത ഒരു ഫാസിസ് ആ ഒരു കമ്പാരിസണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രാധിപത്യ ഹിന്ദുത്വ ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിശബ്ദതകൾ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സാധാരണ ജീവിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഗീയത അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വർഗീയമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുത്വവൽക്കരണം ആ അവിടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സി പി എമ്മിനുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമീകരണം എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റലി പറയാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ സമീകരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇതിനെന്താ ഒരു കൂട്ടർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരണം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ മാത്രം ആയിപ്പോയത് അല്ലേ മറ്റ് ഒരു മതവിഭാഗങ്ങളോ ആരും ഇനിയിപ്പം അയോധ്യ ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി പറയാം അതുവരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ളത് എന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് വോട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാലേ വോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ തട്ടം ഉദാഹരണത്തിന് തട്ട പ്രശ്നം അതിനു മുമ്പ് വേറെന്തൊരു വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു മിത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാങ്കതികളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടില്ലാതെ തട്ടിത്തടഞ്ഞു വീഴൂലേ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത് ഇതും അതും ഒന്നല്ലേ ഇവരും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു നമ്മളിപ്പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷം ഒരു ഇന്ത്യ കോയിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പതിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു വീണ്ടും ഒരു ഫസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷ അവശേഷിക്കുന്നു ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഭരണകൂടത്തിനെ നമുക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനൊരു ശക്തി ഉണ്ടാവോ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്നുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് എത്ര ചെറു വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേരാം പിരിഞ്ഞു പോവാം ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു വിഖ്യാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു മുന്നണിയാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ അതിൽ ഏത് പാർട്ടി ഏത് ഭാഗത്ത് ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒന്നാമത് ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനം ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പണ്ടേ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ വിഭജിച്ചിട്ട് അതിന് ഫെഡറൽ സംവിധാന സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കണം ആ രീതിയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ചെറു പാർട്ടികൾ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കും തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ കഴിഞ്ഞ മറ്റ് പ്രണയത്തിൻ്റെ ചതുരനെല്ലിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും മരണത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മരണം നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘാതമുണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മരണത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഇല്ല 
നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പറ്റിയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ചങ്ങാതിമാരാക്കുന്നു അവർ ഓരോരുത്തർ പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോണിലി ആയി പോവാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സക്സസ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ട്രാജഡി ആണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെ പോകുമ്പം ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അതെനിക്ക് വല്ല ഫീലിങ്ങാണ് ഞാൻ ഒരു പാവ മനുഷ്യനോട് ഇപ്പം മൊഗേരിയിലൊക്കെ മരണമല്ലേ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പലരും കൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു മൊഗേരിനെ പറ്റി എഴുതാനൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതി തീരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രീഡിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അധ്യാപകനായിട്ട് വന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നാടകം അഭിനയിക്കുന്നു കേരളം മുഴുവൻ അമ്മ നാടകം അഭിനയിക്കുന്നു തെരുവ് നാടകം അഭിനയിക്കുന്നു പോലീസ് പിടിക്കുന്നു അധ്യാപകൻ ശിക്ഷണാണേ കമ്പനി സ്റ്റഡിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ അപ്പം ഒരു ലേഖനത്തിൽ കൂടി ഒന്നും അത് പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതെങ്കിലൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ ഞാൻ മുപ്പർക്കായിട്ട് ക്യാരക്ടറെ വരെ വെച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറികടക്കുന്നത് എഴുത്തുകൂടെ എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇത്തരം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം കുറിപ്പുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ ഇത് ഒക്കെ എഴുത്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഈ മറ്റേ എന്താണ് പറയുക ചാവേർ എന്നല്ലേ പറയുക നമ്മൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ജയേന്ദ്രൻ മാതൃഭൂമിയിൽ ജയേന്ദ്രൻ ജയേന്ദ്രനെ പറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനമായി ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും രാത്രി മനസ്സിലായി ജോണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഹരിനാരായണൻ ഹമീദ്ക നടൻ സുധാകരൻ അഗസ്റ്റിൻ ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പറ്റി എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെന്തോ ഇറക്കി വെച്ച പോലെയാണ് ഒരു സമാധാനമാണ് എന്നിട്ട് തീരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആലോചിക്കും അയ്യോ മറ്റേ കാര്യം എഴുതിയില്ല ഇപ്പോൾ ജോണിനെ കുറിച്ച് എഴുതാന്ന് എനിക്കൊരു പുസ്തകം എഴുതാണ്ട് പലരും ജോണിനെ കാണാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജോണ പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടൊരു ആളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്നോട് ദുബായ് കേട്ടോ ഞാൻ അമ്മ അറിയാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എഴുതുന്നു ഞാൻ അറിയാത്ത അതെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഞാൻ പറയും എപ്പോ അത് ഞാൻ ജോണിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരു നായകൻ പടം തുടങ്ങി തീരുന്നവരെ പെട്ടിയും ചുമന്നത് രണ്ടു കൊല്ലം നടന്നാളെ അതിൽ പൊടിഞ്ഞു പക്ഷി അത് ഞാനത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരാൾ ഒരാൾ മരണശേഷം വലിയൊരു ഗ്യാപ്പാ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ പിന്നെ കിട്ടില്ല അതാണ് ജോണിന്റെ ഏതോ ബാക്കി വെച്ച സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് കയ്യൂര് ഇല്ല കയ്യൂര് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിലാണ് ജോൺ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഡിറക്ടേഴ്സ് ഡിലമയാണത് ഞാൻ അങ്ങനെ സാധനം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ജോണിനെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ഇനി അടുത്ത പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാ മീൻസ് സിനിമ എഴുത്ത് പരിപാടികൾ സിനിമ ഇനി സിനിമ വിട്ട് കഴിയില്ല എഴുത്തുണ്ട് എഴുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്നു ടീനു പക്ഷേ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ ഫിലിം മേക്കറാണ് നന്നാവില്ല ഉറപ്പാ കാരണം ടീനു പാപ്പച്ചന്റെ ഒരു വൈബ് എനിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു തരം ഒരു എനർജി ഇല്ലേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ എൻജിയോസിയാസ്റ്റിക് ആണ് വിഷൻ ഉണ്ട് പോളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പാർട്ടി വിരുദ്ധ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നും അവൻ സി പി എം ആ ഏഹ് എസ് എഫ് ഐ കാരനൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് പാർട്ടി വിരുദ്ധ ആണ് ഇതല്ലേ ശരിക്കുള്ള ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതിന് ആ ത്രെഡ് ഭയങ്കരമാണ് ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഭയങ്കര ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് ചെയ്തോ പക്ഷെ അവൻ്റെ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി അപ്പോൾ ടീനായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്തായാലും ഒരു പ്രോജക്റ്റും കൂടെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ക്യാൻവാസാണ് പിന്നെ ഉണ്ട് തിരക്കഥകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പലതും ഉണ്ട്
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇറങ്ങിയ പത്ത് സിനിമകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററെ പേര് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റും ആക്ടേഴ്സിനും പറയാൻ പറ്റും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരാളുണ്ട് അയാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആളാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അയാളുടെ എഴുത്തിന് ശക്തി ഉണ്ട് നടത്തും അയാൾ എഴുത്തിന് ഭയക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാനെന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ഇല്ല അല്ലാതെ ഞാൻ ഏത് ഒരു പേടിയില്ല അയാൾ അയാളെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ മോൻ അയാൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയമില്ല അടുത്ത പടം പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റും ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും അത് വേറെ ഭാഷയിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം പേടിക്കാനില്ലല്ലോ